गुड मॉर्निंग एवरी वन माई सेल्फ डॉक्टर के जी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट सो टूडे विल डिस्कस अबाउट द सब टेलर जॉइंट सो द आर्टिकुलेशन बिटवीन कन के फेस एट ऑन इन्फीरियर सर्फेस ऑफ बॉडी ऑफ टेलस एंड कन्वेक्स फेस एट ऑन मिडल वन थर्ड ऑफ सुपीरियर सर्फेस ऑफ कैलकेनियस दैट इज नॉन एज सब टेलर जॉइंट एज ऑल्सो शॉन इन दिस फिगर ऑल्सो कॉल्ड एज टेलो कैलकेनियल जॉइंट सो दैट थ्री आर्टिकुलेशन बिटवीन टेलस एंड कैलकेनियस लार्ज पोस्टीरियर स्मॉल इंटीरियर एंड मिडल सो बिटवीन पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन एंड इंटीरियर मिडल आर्टिकुलेशन देर इज अ बॉनी टनल फॉर्म बाई आ सल्कस इन द इंफीरियर टेलिस एंड सुपीरियर कैलकेनियस सो दिस फाइनल शेप टनल इज नॉन एज टारसल कैनाल इन दिस फिगर वी कैन सी द पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन ऑफ सब टेलर ज्वाइंट हेयर लिगामेंट्स ऑफ सब टेलर ज्वाइंट क्रूरल टिब्यो फिबुलर इंट्रोशियस लिगामेंट डेल्टॉयड लिगामेंट कैलकेनियो फिबुलर लिगामेंट इंट्रोशियस टेलो कैलकेनियल लिगामेंट एंड सर्वाइकल लिगामेंट सब टेलर ज्वाइंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू मैंटर दैट द एवरेज सब टेलर एक्सेस वॉज इन क्लाइम ड फ्रॉम द ट्रांसफर्स प्लेन अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी टू डिग्रीज सो हेयर इन दिस फिगर वी कैन सी द एंगल विच इज फोर्टी टू डिग्री हेयर Inclined medially from an anterior posterior axis, approximately 16 degree. So, triplanar motion of the talus around single uh, oblique joint axis produce the motion of supination and promotion, uh, pronation, and it lies halfway between longitudinal and being vertical. So, supination in non-weight bearing there will be calcaneal inversion, adduction, plantar flexion. In weight bearing, it would be inversion, abduction, and Taylor dorsiflexion and tibiofibular lateral rotation. Pronation in non-weight bearing, calcaneal inversion, abduction, and dorsiflexion, and in weight bearing, inversion, abduction, plantar flexion, Taylor, and tibiofibular medial rotation. So, five to ten degree of calcaneal uh, inversion and twenty to thirty degree of calcaneal inversion. reported for a total range of 25 to 40 degree so primary function is to absorb the imposed lower extremity transverse plane rotation which occur during walking and in supination uh, results the tension draws the subtalar joint surface together resulting in locking of the articular surface so clinical application the hip rotation and subtalar joint position so when it is foot is maintained in pronated position during weight bearing there will be the medial rotation force on the lower extremity which create the rotatory stress at knee joint and can cause medial rotation at hip so difficult to determine whether subtalar pronation is causing the medial rotated position but the hip joint position is likely to be related somewhat medially facing right patella it can increase the q angle and contributes to patellofemoral pain so we are having the extrinsic muscles of ankle and foot so superficial we include gastrocnemius soleus plantaris and deep we include the tibialis posterior flexor digitorum longus flexor hallucis longus in the anterior group we are having the tibialis anterior extensor hallucis longus and extensor digitorum longus in the lateral group we are having the peroneus longus peroneus brevis and peroneus tertius so in this uh, chart we can see the possible actions also intrinsic muscles we are having uh, on the dorsal surface extensor digitorum brevis and extensor hallucis brevis and in the plantar surface there are layers like there are four layers in the first layer abductor hallucis flexor digitorum brevis abductor digitorum minimi in the second layer we are having the quadratus plantar lumbricus in the third we are having the flexor hallucis brevis adductor hallucis flexor digiti minimi and in the fourth layer we are having the dorsal and plantar entrosi thank you